mwangu mtazamaji karibu kwenye taarifa zipendazo za jukwaa la KTN na tumekuwa na mchana mwema jinsi nilivyomie. Leo tutakuwa tukiangazia mambo kadha wa kadha ambayo yamejitokeza hususan kuambatana na ule mkutano uliopangwa na IBC ambapo walikuwa wakikutana na viongozi kutoka pande zote husika eh, kwenye kura ya urais marudio ya kura ya urais tunajua kuwa alikutana na uh, NASA awali na jioni hiyo amekutana na naibu uh, rais William Ruto na kujadili mambo mengi ambayo tutakuelezea muda sio kwa mrefu lakini pia katika taarifa hizi leo tunataka kuangazia uh, hali uh, nchini ambayo inatatiza kila mmoja wetu najua kuna maeneo mengine ya nchi ambayo yalishuhudia mvua mara ya mwisho mwaka 2015 kumekuwa na misimu ambayo inabadilika uh, kinyume na vile ambavyo wakenya wamezoea na kumbuka juzi tulikuwa tumeangazia taarifa ambapo jamii ya wafugaji wameanza hata kuuza ngombe wao shilingi 500 kutokana na ukosefu wa lishe ukame ukiwa umekumba ma baadhi ya maeneo humu nchini na ndiposo wengi wanauliza hapa jijini Nairobi unajua wakati mwingine unapokuwa kwenye msongamano wa magari unaona ngombe wamejaa mshangao hao nao mbona hawaondolewi jijini lakini sasa kuna visa vingi ambavyo vinashuhudiwa kutokana na mabadiliko ya hali ya anga wengi najua unalalamika mahali uliko unasema joto joto limekuwa kali hauliwezi tunataka kujadili haya uh, katika sehemu yetu swala nyeti wapo na swali lolote tuelekezee tutakuwa tukiangazia maswali yako kupitia nambari mbili mbili moja tano tano bila malipo yoyote unaweza pia kuwasiliana nasi kwa njia ya simu kwenye mtandao wa Twitter ni @zubaidakanu @ktnews ukitumia hashtag jukwaa la KTN tutakuwa tukikuarifu na kujibu mengi tukiwa uh, na watabiri humu nchini ambao watatueleza mengi na kumbuka siku ya Ijumaa kuna taarifa tuliyoangazia kutoka kaunti ya Kisi Wenyeji walikuwa wameingia na wasiwasi wanasema mvua ilionyesha katika eneo hilo hawajawahi kuishuhudia miti ambayo ni ya zamani sana ya ilianguka hata kutokana na ukali wa mvua hiyo tuko tukiangazia ni mvua ina gani na wakati mvua itaanza kunyesha itakuwa ni ile ya kudumu au ni ile ya kubahatisha jinsi ambavyo tumekuwa tukishuhudia hayo tutakuwa tukiyajadili muda sio kwa mrefu uh, katika sehemu yetu ya swala nyeti ambapo tuko naye Emma Mwangi ambaye ni mtabiri katika shirika la utabiri wa hali ya anga humo nchini uh, karibu sana Emma atakuwa kituarifu na mengi zaidi yuko tayari uh, kuangazia maswali yote ambayo uko nayo kuambatana na misimu ya humo nchini jinsi ilivyo amekuja pia na ramani ambazo zitakuwa zikituonyesha mahali ambapo kuna tarajiwa mvua itakuwa inaanza lini hadi lini kwa hivyo endelea kutumia maswali yako yote tutakuwa tukiangazia uh, mudo so kwa mrefu katika sehemu yetu ya swala nyeti na pia katika afisi zetu katikati mwa jiji la Nairobi tutakuwa naye uh, katibu mkuu wa muungano wa wafanya wa, 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 wanafunzi mtazamaji wa chuo kikuu cha Nairobi ambaye atakuwa kituarifu nini ambacho kilifanyika jana usiku nini ambacho kimesababisha chuo kikuu cha Nairobi kufungwa kutakuwa na athari gani katika ratiba ya masomo katika chuo hicho kuna yale madai ambayo yamekuwepo kwamba wamedhulumiwa wale wanafunzi lakini kuna madai pia ambayo yamekuwepo kwamba wanachochewa je madai haya ni ya kweli tukao tukiangazia mudo so kwa mrefu lakini kwanza tuanze kwa kuangazia vidokezo NASA yasisitiza kuwa haitaenda katika marudio ya uchaguzi wa urais bila marekebisho katika tume ya uchaguzi jubilee wasema wako tayari kesi ya kushinikiza kiongozi wa NASA Raila Odinga kushiriki katika uchaguzi mkuu yafanyika katika mahakama ya Nakuru na katika swala nyeti mjadala wetu utajikita katika hali ya anga na matarajio ya wakenya kuhusu mvua Naam kukuarifu tu na matukio ambayo yamefanyika hii leo katika ukumbi wa Bomas ni kwamba awali uh, viongozi wa NASA walikutana na IBC kujadili mambo kadha wa kadha na wanasema kwamba bado hawajakubaliana kukamilifu kuhusu masharti ya NASA ya kushinikiza mageuzi katika IBC kabla ya marudio ya kura ya urais. Hai ni kwa mujibu wa wakili wa NASA ambaye pia ni seneta wa siaya ya James Orengo kwa mujibu wake IBC na NASA wamekubaliana kubuni kama tindogo itakayohusisha makamishna wawili wa IBC BC na wawakilishi wawili wa NASA watakao durusu na kutafuta mwafaka kuhusu matakwa ya NASA kabla ya mwisho wa siku ya leo kabla ya mkutano wa pamoja uliofanyika mwenyekiti wa IBC wa Fula Chebukati na naibu wake walifanya mkutano wa Faraga na kinara wa NASA Raila Odinga na mgombea mwenza wake Kalonzo Msioka kujadili utata uliopo NASA wamesisitiza kuwa hawatashiriki marudio ya kura ya urais hadi pale matakwa yao waliyoyaweka tarehe 12 mwezi Septemba yatatimizwa foka ya hayo 
wamesisitiza kuwa maandamano yao yataendelea siku ya Ijumaa jinsi ilivyopangwa mkutano wa Juma lililopita kati ya NASA Jubilee na IBC ulitibuka marudio ya kura ya urais yamepangiwa kufanyika tarehe eh, katika muda wa takriban siku 22 zijazo plenary there were consultations between the candidate our candidate Prime Minister Raila Molodinga, together with His Excellency uh, Kalonzo Musioka, and the Chairman and the Vice Chairman of the Commission. Uh, after those consultations amongst the four that I've mentioned, we then went into plenary, uh, which uh, we have just uh, concluded. Uh, but I must say right at the outset, that in this meeting, none of the issues that we raised as irreducible minimum for purposes of holding an election uh, within the 60 days required by the Constitution and the Supreme Court from the date of the determination of the election petition on the 1st of September 2017, none of those uh, demands that we made have been met or responded to. Wakati huo huo naibu Rais William Ruto alifika katika ukumbi wa Bomas na kukutana na mwenyekiti wa IBC wa Fula Chebukati. Ruto amesema kuwa jubilee kwa tayari katika kwa kushiriki marudio ya kura wa, ya Rais utakao fanyika Oktoba tarehe na sita. Amesema IBC memhakikishia kuwa uchaguzi huo utafanyika kwa njia ya huru na ya haki na huku wafanyakazi wa tume pia wakipata mafunzo ya kutosha ili kujiepusha na dosari kama zilizotokea wakati uchaguzi mkuu Agosti nane. As you are all aware, and we have informed the commission, that is the IEBC commission, as a party, we have no conditions. We have no minimum conditions. We have no irreducible minimum conditions. We are ready for this election. We believe in the independence of IEBC as an institution to manage the elections, deriving its mandate from the Constitution. We are confident that we have men and women in there who have the capacity and the intellect to manage this election. Na vile vile ametangaza kwamba watatoa orodha ya mawakala wao takriban 1041 na kuyawasilisha majina yao kwa IBC kufikia mwishoni mwa Juma hili. Chama cha Jubilee kimejumuishwa kwenye kesi iliyowasilishwa mahakamani na wakazi wawili wa kaunti ya Nakuru kupinga hatua ya NASA ya kusukuma kuondolewa mamlakani kwa afisa mkuu mtendaji wa IBC Ezra Chiloba. Kesi hiyo iliyowasilishwa katika mahakama ya Nakuru tarehe 20 mwezi Septemba kupitia wakili Kibe, kibe Mwigai gai wahusika katika kesi wanaiomba mahakama kuzuia NASA na viongozi wao dhidi ya kuingilia kwa vyovyote vile shughuli za IBC wameeleza mahakama kwamba kukabiliwa uh, kwa kukubaliwa kwa pendekezo la NASA la kutaka kuondolewa kwa maafisa wa IBC ni ukiukaji wa uamuzi wa mahakama ya juu kuhusu kuandaliwa kwa marudio ya kura ya urais inayostahili kusimamiwa na IBC wamedai pia huenda kukazuka mtafaru kwa kikatiba endapo mabadiliko yatafanyika katika muda mfupi uliosalia kabla ya marudio ya kura ya urais chama cha jubilee kupitia wakili wake Brian Omuganda kimesema uamuzi utakaotolewa huenda kumwathiri mgombea wao Uhuru Kenyatta by the constitutions and electoral laws. And number two, to obey the authority of IEBC and let it conduct its business without let of hindrance. So that as far as the laws of Kenya are concerned, Constitution, Political Parties Act, and Elections Act, I am satisfied that the proposed interested party has made out a case to warrant being enjoined in the proceedings. They have demonstrated their interest in the outcome of the petition as they have a candidate in the upcoming presidential election who shall be affected by the present petition. I therefore allow the proposed interested party to be enjoined in the proceedings and direct that the petition 
and all other filings in the matter be served upon them. Chuo kikuu cha Nairobi kimefungwa mapema leo na usimamizi wa chuo hicho kulikuwa na hofu ya kuendelea kwa maandamano hayo hii leo jambo lililosababisha chuo hicho kufungwa wiki jana wanafunzi wa chuo kikuu cha Nairobi walipigwa na maafisa wa polisi ndani ya chuo hicho kufuatia maandamano ambayo waliyafanya wakishurutisha kuachiliwa kwa mbunge wa Mbakasi Mashariki Babu Owino Comrades wanted to, the, to tell the government that Bidhi must go and one of our comrades who has been constantly harassed by the police, one Babu Owino, to stop being harassed by the police because he's still a comrade and comrade is always right. One Professor Mbidhi, we want to tell him that he can postpone the problem but he will not prevent the problem. His day was over at the University of Nairobi yesterday. Personally, I'm not happy because we are taking longer than usual. So the way the things are going, I see ourselves staying in this particular university for more than six years. Na mtukiwa katika swala hili bado tuungane sasa na katibu mkuu wa muungano um, wa ama chama cha wanafunzi wa, wa chuo kikuu cha Nairobi uh, Roni Mamba ambaye yuko katika afisi zetu zilizoko katikati mwa jiji la Nairobi Roni hujambo Ah uh, hujambo Zubeda Na mshukrani sana kwa kuwa nasi umemmsikia mmoja wenu pale akisema kwamba anasikitikia ile hatua ambayo imetokea leo ambayo imesababisha kufungwa kwa chuo hicho wewe kama katibu mkuu wengi wanakusikiza hasa wanafunzi je wakati ambapo matukio kama haya yanajitokeza hilo linakusikitisha Ni jambo la kusikitisha sana Zubeda kwa sababu ukiangalia mwaka huu tumekuwa na maneno mengi kumekuwa na mgomo wa hadhiri kumekuwa na uchaguzi wa urais na wale wengine wao magavana na mabunge na wanafunzi wamewe, wameweza kujipata mara mingi hawako kwenye shule kwa hivyo kwa leo hii tulistuka sana kwa nini naibu chancela eh, aliyekuwa naibu chancela mpita mbidhi ameharakisha kufunga chuo kikuu cha Nairobi ilali tulikuwa tunajitayarisha tulikuwa naendelea kusoma ndio wanafunzi wanashangaa kwa nini kafungwa kwa sababu zile sababu imepatiwa ya usalama hatuoni kama ni sababu ya kweli sababu usalama huko katika chuo kikuu cha Nairobi ni wiki tu iliyopita ambao kuna askari ambao walikuja na wakaweza kuharibu mali na kunyanyasa wanafunzi hiyo tu ndo wakati tulikosa usalama lakini usalama upo na usalama naamini itazidi kuwa hata tukirudi shuleni jioni ya makesho asubuhi na kwa hivyo video ambazo zimekuwa zikisambazwa za kutoka usiku wa jana ambazo zimesambazwa katika mitandao ya kijamii zikionyesha kwamba mlikuwa mna njama ya kuvuruga uh, hali nchini hii leo mkiwa um, mnasema pale aondolewe mbithi aondolewe rais uhuru kenyata je video hizo kwa hivyo si za kweli video zinazozunguka katika mtandao ama zile video mini nazo kutoka chuo chetu jana ni video ya ukweli ambao tulikuwa tunaimba ya kuwa kwa kimombo tulikuwa nasema mbidhi must go na sioni kama kuna makosa yoyote wanafunzi kukusanyika katika mkutano bila kumvuruga mtu yoyote na kusema ya kuwa wamechoka na e, na uongozi wa naibu chancela profesa Peter Mbidhi kilichofanyika jana usiku ni kuwa wanafunzi walikuwa natazama habari na katika kutazama habari nyinyi KTN pia baadhi yenu mlionyesha e, matamshi ya naibu chancela ambapo alisema ya kuwa wale waliopigwa na polisi walikuwa ni wahuni ambao sio wanafunzi jambo lilo ndo lilikasirisha wanafunzi usiku huo wakaweza kutoka katika lile chumba cha kuona habari na wakaenda nje na kuanza kufanya mkutano ambao hawakufuruga mtu hawakufanya chochote lakini mlikuwa mnapanga kwa tu kusema mbona tunaitwa wahuni lakini mlikuwa na mpango wa kuvuruga amani nchini hii leo kuingia katika maandamano jijini kushinikiza kuondolewa kwa mbithi mlikuwa mmepanga kufanya hivyo e, Zubeda sidhani kufanya maandamano ni kuvuruga amani 
e, kama tulikuwa tunataka tufanye maandamano leo hiyo si kuvuruga amani kama ni kuvuruga amani halingekuwa ni katika katiba letu na turuhusu tufanye maandamano cha maana cha muhimu leo ilikuwa ni kuwa tulikuwa tunaenda moja kwa moja di ofisi ya naibu vas, naibu vice chancellor na kuitisha ya kuwa ajiuzulu kwa mara moja kama naibu chancellor wa chuo kikuu cha Nairobi kwa sababu ameshindwa kutekeleza wajibu wake. Na kinachowasababisha kusema kwamba ameshindwa kutekeleza wajibu wake ni nini? E, tunayo maneno mingi sana ambayo yanafanya tuna sababu mingi kwanza. E, utakumbuka vizuri kuwa Zubeda chuo kikuu cha Nairobi kinakuwa kwa miaka mingi ambazo zimepita tumekuwa katika chuo kikuu kumi bora e, bara Afrika yote. Tumekuwa namba saba, tumekuwa namba sita hata kuna wakati tukajipata tuko namba tano nyuma tu ya vyo viku kama Pretoria kama Alexandra na tumekuwa ni chuo kikuu ambao kinaangaliwa lakini ukiangalia yale e, ranking ya mambo yametoka hivi majuzi hatuko pale juu hatuko hata katikati tuko kule chini e, ukiangalia kwa sasa hivi lile council ambao nafaa ilikuwa inasaidia kuendesha shughuli cha chuo kikuu hakiko ukiangalia wafanyikazi katika chuo kikuu hawajalipwa ukienda uangalie e, chama cha wanafunzi kimenyanyaswa tujafanya uchaguzi tulifaa kufanya uchaguzi mwezi wa nne. tumekuwa tukisukuma tunaambiwa hakuna uchaguzi hakuna uchaguzi ukijaribu kuitisha uchaguzi unapatiwa barua ya kufukuzwa kutoka kwa shule kwa hivyo unapata hatujakuwa katika e, mahali ambapo tuko sasa hivi kama chuo kikuu na hatutamani kurudi hapa ndio maana tumesema tafadhali E, naibu chancela bwana Peter Mbidhi tuonane tafadhali ka, tumeshukuru kwa ile umefanya lakini kazi imekushinda na hiyo ndio maana leo tulikuwa tunakuja moja kwa moja jinsi alivyofanywa kama utakumbuka mwaka wa 2013 profesa Kiamba pia kazi ilikuwa imemshinda kama naibu chancela na wanafunzi wakaandamana kwa amani hadi ofisi kwake wakamuita nje wakamwongelesha akamwambia oya baba kazi imekushinda toka kwa hivyo leo tulikuwa tunakuja kumwambia hivyo oya baba kazi imekushinda toka mpe mwingine profesa ni wengi katika chuo kikuu sio wewe peke yako jameni lakini hamna mikakati mwafaka ya kushughulikia baadhi ya mambo ambayo mnasema kwamba yanatatiza masomo katika shule hiyo kwa sababu kuna mmoja atauliza mbona sasa na wakati ambapo mlikuwa mnanakiliwa katika hizo video za jana zilionekana kwamba mlikuwa mnateketeza magurudumu wengine walikuwa na mawe wengine walikuwa na wanaonyesha zile ghadhabu wengi wanasema kwamba hamkuwa na nia njema ya kutaka kushughulikia swala hili sijui kwa maoni yako utaona vipi na kwa nini mbona hamjasukuma baadhi ya matwakwa yenu kwa njia ambayo haihusishi maandamano na kuvuruga masomo? Umetuambia kuwa mnathamini masomo yenu, lakini mbona mfikie kiwango ambapo mnavuruga masomo yenu katika zile harakati za kutaka kutimizwa kwa matakwa yenu? E, umeongelea vitu mbili hapo, maandamano hmm. na pia kuongelea moto kuashwa jana usiku. Ningependa ujue dada yangu Zubeda kuwa mkutano wa jana ulikuwa unafanyika usiku saa usiku na ukaanza kuanza saa usiku hadi saa saba usiku usiku huwa kuna baridi nyingi kwa sababu ni kwa hiyo sababu ndio sisi kama wanafunzi tulipokuwa tunafanya huo mkutano tuliwasha moto tu iweze kutupa joto manake eh, kulikuwa na baridi katika mkutano kwa hivyo moto hiyo haikuwa ni mali ya mtu ilikuwa inachomeka lakini mlipokuwa mamba kidogo moto na matawi kidogo na tuka na tukaweza kuota moto katika tukiimba mbidi must go lakini sasa mawili hayo yanahusiana vipi kijibaridi kilichowasababisha nyinyi mtoke nje mwende mkawashe moto mkiimba kwamba hamtaki huo ujinga kulingana na yale ambayo yamesikika katika hii zile video hamtaki huo ujinga lazima huyu mtu aondoke hapa je mawili hayo yanahusiana vipi kijibaridi na zile ghadhabu ambazo mlikuwa mnadhihirisha katika hizo video Zubeda ukiangalia hizo video zinazotembea wale wanafunzi ni zaidi ya wanafunzi elfu moja walikuwa katika mkutano. Tungekuwa na chumba ambacho tungeweza kufunguliwa tufanye mkutano huo, hatungeweza kuwasha yale matawi ili tuweze kuota moto. Na jambo la pili la kufanya maandamano hadi ofisi ya naibu vice chancellor hayonyeshi ya kuwa tudhamini masomo yetu. Unajua ni heri ni heri tuchukue dakika zetu kumi ama ishirini, twende tumalizane na tabu katika chuo kikuu na kisha tutarudi na tusome hata mimi sasa tunavyoongea hivi nimetoka kusoma kitabu kizuri sana mimi ni mwanafunzi wa e, mambo ya michezo nimetoka kusoma sasa hivi kwa hivyo si ati sipendi masomo lakini tunasema shida imekuwa 
na shida imekuwa ikifunikiwa. Hisi maandamano ya kwanza imefanyika. Kumekuwa na shida nyingi sana katika chuo kikuu. Mara mingi wanafunzi wameweza ku, kujaribu njia zile ambazo wanaweza kusema tu, tuangalie, tufanye mazungumzo, tukaiti chini, tuongee, tuelewane. Lakini kutoka pande ya chuo kikuu, kutoka kwa pande ya uongozi wa chuo kikuu, hataki kusikia lolote na tumesema kama ni waswahili wasema kama ni tamu lamba, kama ni chungu tema. Sasa kuambidhi imekuwa ni chungu imebidi tuteme. Kwa kutema unamaanisha mtachukua hatua zipi kutoka sasa? E, ka, katika mkutano wetu tuliofanya wikendi iliyopita katika bawa lile la Kikuyu ambapo wanafunzi takriban 1900 walihudhuria kutoka college zengine zote tulisema ya kuwa leo tutapatana na tuweze ku kuhakikisha ya kuwa mbidhi amejiuzulu na baadhi ya zile steps tutachukua ni kuwa tutaanza kuokota masahii ya wanafunzi tuna tumeweka target ya sahihi takriban 1500 tutaanza kuchukua sahihi ya wanafunzi ya kusema kuwa wanafunzi wamechoka na uongozi wa naibu chancellor professor Mbidi na zile sahihi tutazipeleka katika ofisi zote ambazo tunataka kuona hiyo sahihi sababu yetu na yeye naibu chancellor imekwisha na yote alikuwa anafanyika leo hata yeye anajua hakuna mambo ya usalama yeye ndo alikuwa wanafunzi wanakuja kuwa na mkutano na yeye leo na hiyo sioni kama ni, ku, ni ukosefu wa usalama katika chuo kikuu mbona natuogopa na sisi ni wanafunzi wake Hmm. Na mtumekusikiza kwa hivyo sana mlikuwa mnaandamana kumkuhusu mbithi na wala si babu wa wino sivyo eh? Jambo la babu wa wino na yalimalizwa wiki iliyopita. Naam. Ana ya kuwa babu wa wino yeye yeah, yeah, hmm. aliweza kuachiliwa. So wiki hii Aye. cha maana ilikuwa tuandamane kwa sababu sababu gani naibu chancellor amekubali wa polisi waweze kukuja shuleni na si mara ya kwanza unakumbuka kesi ya babu wino na Mike Jacobs kuna video kanda za video babu wino wakati babu wino na Mike Jacobs polisi wakiwachapa wanafunzi kuna kanda za video zingine Kikuyu campus polisi wakiwachapa wanafunzi so leo hii ya jambo la kwanza lilikuwa Naam. kusema mbidhi atoke ofisini kwa kuruhusu polisi awachape wanafunzi na kisha kwa kuita wanafunzi wahuni na la pili kukashifu ukatili wa polisi wanatufanyia. Na mshukran sana. Shukran sana. Nadhani tutakualika katika kipindi kingine tuweze kuchambua kwa kina mambo ambayo wanawakumba na kuwatatiza na kuathiri masomo katika chuo kikuu cha Nairobi. Amekuwa ni katibu mkuu wa muungano wa wafanyakazi wa wanafunzi katika chuo kikuu cha Nairobi Kondradhi, uh, Roni Mamba. Tuko tukijadili swala hili kwa mapana baadaye. Lakini kwanza tupumzike kisha tuingia katika sehemu yetu ya swala nyeti.